Tu sais, moi, je voyais, à chaque fois que je parlais de toi, je disais tout le temps, ce serait comme, mettons, t'arrêter toi, ce serait comme donner un ticket de vitesse à Vin Diesel ouais. parce qu'il chauffait vite dans Fast and the Furious. C'est de tellement c est, c est pas ça. comprendre. Là. Non, je sais bien. J'aimerais... J'aimerais parler justement au procureur pour savoir qu'est-ce qu'il y avait dans la tête, ces deux procureurs parce qu'ils étaient deux procureurs contre moi. Tu leur as jamais parlé après? Non, non, non. Mais je sais qu'il y a un des procureurs là-dedans est rendu juge. OK. Ah ouais. Mais c'est un peu dommage parce que tu dis, OK, c'est peut-être leur boulot, mais ils mettaient du cœur. Je trouve que quand c'était le temps, quand c'est à mon tour de t'interroger par la couronne, ils n'ont pas été de même ordre. Je dirais, tu ils t'interrogent à ça de ta face, là. C'est comme des films, ils okay. il essaient de te faire craquer, ils veulent te faire craquer, ils veulent que tu pognes les nerfs, puis c'est garder son sang-froid, puis moi, ils me remettaient des choses sur le nez. T'sais, ils testent aussi, euh, puis là, mes, mes avocats se levaient souvent, t'sais, objection, parce que dans le petit temps-là, pour mettre un peu en contexte, dans le temps de Magnota, Oh, okay. c'est un Shit. peu dans plein okay. dans 2012, c'est en plein dans cette époque-là. Ah ouais, c'était... Ah, ouais. oh, okay. euh, la couronne, à un moment donné, euh, lorsqu'ils m'interviewaient, mais c'est pas une interview, on appelle ça un... interrogatoire. Ouais, un ouais. interrogatoire. Euh, il me disait, ben pour toi, Magnota, c'est de l'or. Puis là, chacun. Ben voyons, eux autres, eux autres, eux autres, ils... Parce que eux autres, ils voient, eux autres, ils voyaient pas la, la, le côté artistique de mon travail. Fait que là, je dis, ben OK, mais oui, il y a un processus artistique. Puis après, elle, elle me dit, OK, mais donc pour toi, Magnota, ce qu'il fait, c'est de l'or. C'est mes avocats, objection. Puis là, je suis comme, ben voyons donc, tu sais. Il savait, eux autres, qu'en disant ça, qu'il allait avoir va. une objection, ah ouais. au moins, ça rentrait dans la tête du jury, ah ouais. tu sais, c'est stratégique. Mais moi, ça m'insultait de voir, OK, ah mais oui. vous êtes aussi boqué un point tel de comparer un, un vrai snuff, là, un gars qui a découpé du monde, qui s'est ah ouais. filmé. Vous, avez, vous comparez ça à, un, un, à mon travail qui est totalement, tu sais, ça n'a rien à voir, ah ouais. mais tu vois un peu le lien qu'il faisait pour eux. Il ne voyait comme aucune différence entre mon travail et ça, parce que le au, au final, c'est la même chose pour eux. c'est Tu tu fais tu glorifies le, le meurtre. Pis, euh, wow. Chris, à chaque <rire> fois, moi, c'est ça qui me fascine. Je me demande tout le temps, il pense-tu vraiment? C'est ça qui me fascine tout le temps de l'humain. Ben, pour que le procureur prenne le dossier et il dise, OK, je vais, faut il faut qu'il croie en sa cause. Tu comprends? C'est ouais, pas juste comme ouais. le policier que, OK, tu as un mandat d'arrestation, il faut que vous allez ouais, ouais. arrêter ouais, tel vrai, gars, moi... tu comprends? Là, eux autres, tu fais sa job, puis après, c'est plus ma job. Mais le procureur, lui, il revise le dossier, puis il fait, moi, j'y vais. Tu comprends? Moi, j'avais l'impression d'être euh, aux États-Unis, dans, tu sais, genre, un, une place de républicain, redneck au bout, euh, hyper religieux, tu sais. Ouais, je oui. me sentais un peu comme la couronne, que un... ils symbolisaient ça, puis ils ont fait venir un psychiatre de Californie, de Los Angeles, euh, pour témoigner contre moi, pour dire que mon travail donne des, il peut donner des idées à des dérangés, mais c'est parce que là c'est long, je veux pas rentrer dans les détails, mais tu sais ils ont quand même mis la gomme d'aller chercher un psychiatre américain qui amené... lui jurait sur la Bible, tu vois, il, il a valeur de, de genre ouais. de redneck, c'est fait que c'était ça, que je me battais contre ça, c'est <rire> Puis, c'est weird parce que, euh, euh, mettons qu'ils ont tous vu tes films, là, la couronne avant. Mmh. Ben là, ils font, bon, OK, ben c'est un film, Nasty. Non, parce qu'eux autres sont certains que je vais donner, mon travail va donner des idées. Oh, euh, mais mais quelqu'un qui est dérangé, là, c'est drôle parce qu'à la cour, après, euh, je pense que le criminologue, il avait dit, lui, il avait sorti des études. Puis, OK, mais mettons sur euh, 40 personnes qui ont interrogé, qui ont fait des meurtres euh, sadiques, violents, euh, whatever, euh, un gros pourcentage n'ont pas. Je ne peux pas dire un chiffre exact, mais plus que la moitié avait consommé drogue ou alcool. Donc, on va, on va te mettre la faute. Mmh. Okay, on, va, on va interdire l'alcool ou la drogue, même ton le pote, parce que quelqu'un qui est dérangé, une fois qu'il a consommé ça, il peut agir de façon inappropriée. Tu sais, tu comprends? Mmh. Donc, un peu les films d'horreur, c'est ça. C'est tout ce qui est d'horreur. Il, je pense qu'il n'y avait même pas un, un minime pourcentage d'une personne qui, mettons, qui, qui regarde un film d'horreur et qu'après, il va aller tuer quelqu'un. Tu sais, Chris, il y en a depuis ouais. tout le temps des non, films d'horreur, voyons. J'ai l'impression aussi euh, que tout se répète. T'sais, comme dans les années 80, il y avait eu ça avec le, euh, le métal. C'est ouais, ouais, ça. Que ça à cause de Twisted, Twisted Sister, Sister, ouais. Sister <rire> qu'il y avait des meurtres. Euh, ouais, ben, Après ça, années 90, c'était le, le hip-hop. Mm. Ah, tabarnak. Non, l'histoire se répète. Puis on... C'est plate parce que je ne sais pas comment je pourrais expliquer ça. Si on, comme je disais tantôt, on veut peut-être tester les, les limites. Euh, mais là, aujourd'hui, Internet défie tout, tu comprends? Mmh.